நிகிலா பிரகாசம் கார்டனின் அன்பான வணக்கங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எங்களோட மாடித்தோட்டம் இன்றைக்கி வீடியோவில் எங்கள் மாடித்தோட்டத்தில் நான் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிரூக்கியை பற்றி பார்க்கலாம் இது அதிக செலவில்லாத ஒரு பயிரூக்கி இது வந்து நான் பால் காய்ச்சிறப்ப அது மேலே படிகிற ஆடையை வந்து எடுத்து எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் அதை ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை குளிக்க வச்சு கடைஞ்சி எடுக்கிறப்போ எனக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு வெண்ணெய் கிடைக்கும் அந்த மோரை வந்து மாடி தோட்டத்துக்கு நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் பாருங்கள் கடைஞ்சதில் எவ்வளோ வெண்ணெய் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எனக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு முந்நூறு மில்லி அளவுக்கு வெண்ணெய் கிடைக்குது வீட்டுக்கு தேவையான வெண்ணெயும் இதிலையே பயன்படுத்திக்கிறேன் மோர் வந்து ஒரு மூணு லிட்டர் அளவுக்கு இருக்கும் இது எல்லாமே எங்கள் மாடி தோட்டத்துக்கு தான் பயன்படுத்துவேன் இதை வந்து நாங்கள் குடிக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துறது இல்லை வந்து பசும்பாலில் தான் இதை வந்து செய்ய முடியும் பாக்கெட் பாலில் இப்படி செய்ய முடியாது பசும்பால் கிடைக்குங்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க பசும்பாலவே வாங்கி பயன்படுத்துங்க அதாவது உடலுக்கு ஆரோக்கியம் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மோரை வந்து நான் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் மோர் வந்து எந்த அளவுக்கு புளிக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லது மோரில் வந்து பே பேக்டீரியாஸ் அதிகம் இருக்குது லேக்டோபேசிலஸ்ங்கிற பேக்டீரியா இருக்குது அது புளிக்க புளிக்க அந்த பேக்டீரியாஸ் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகும் இதை நம்ம செடிகளுக்கு பயன்படுத்துகிறப்ப செடியோட வளர்ச்சியை வந்து அது ஊக்குவிக்கும் அதனால் மோர் எந்த அளவுக்கு புளிக்குதோ அந்த அளவுக்கு நல்லது இந்த பதினஞ்சு நாளில் இந்த மோர் தீந்தப்புறம் அடுத்த பதினஞ்சு நாளில் எனக்கு இன்னொரு தடவை கடைஞ்சி மோர் கிடச்சிரும் சரி இந்த மோரை வந்து முதல்ல என்னென்ன இதுக்கு பயன்படுத்துகிறேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தேமோர் கரைசல் தயாரிக்க பயன்படுத்துவேன் அது எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன அளவான ஒரு தேங்காய் எடுத்து வந்து நல்லா மிக்சியில் ஆட்டி வடிகட்டி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காயோட அந்த ச சக்கையையும் நம்ம செடிகளுக்கே உரமாக போட்டுறலாம் இந்த தேமோர் கரைசலை யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாட்டிலில் தான் நான் தயார் பண்ணுறேன் பாத்திரத்தில் வைக்கிறப்ப அதில் வந்து இந்த ஃப்ரூட் ஃப்ளைங்கிற அந்த பூச்சி வந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் அது மோர்க்குள்ளே போய் முட்டையிட்டுருச்சுன்னா மோரில் புழு வைக்க ஆரம்பிச்சிரும் அதனால் இப்படிப்பட்ட பாட்டிலை வந்து யூஸ் பண்ணுறது சுத்தமாக இருக்குது பாதுகாப்பாக இப்போ அந்த அரை லிட்டர் தேங்காய் பாலை வந்து நான் இந்த பாட்டிலில் ஊற்றிக்கிறேன் இதோட மீதிக்கு வந்து அரை லிட்டர் மோர் கலந்துக்குவேன் இதை நல்லா ரெண்டை கலந்து புளிக்கி நிழலில் வச்சுருங்க வெயிலில் வைக்க வேண்டாம் இதை அப்படியே ஒரு ஒரு வாரம் புளிக்க வைக்கலாம் ஊற்றுறதுக்கு லேட்டானால் பத்து நாள் ஆனால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குறைஞ்சதும் ஒரு வாரம் பு நல்லா புளிக்க வச்சுருங்க டெய்லி ஒரு தடவை அந்த பாட்டிலை வந்து நம்ம குளிக்கி விட்டுறணும் எந்த ஒரு லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் தயார் பண்ணாலும் அது பின்னாக்கு கரைசல் அமிர்த கரைசல் எதுவாக இருந்தாலுமே நம்ம குச்சியால் வந்து டெய்லி ஒரு தடவை கலக்கி விடணும் அதே போல் தான் இதையும் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க வந்து நல்லா மூடியை போட்டு டைட்டாக மூடிட்டா பூச்சிகள் வந்து தொந்தரவு இருக்காது இதே நம்ம செடிகளுக்கு எப்போவெல்லாம் பயன்படுத்தலான்னா நம்ம காய்கறி செடிகள் பூக்க ஆரம்பித்தோன்னே அந்த பூக்கள் உதிராமல் இருக்கிறதுக்கு பய பூக்கள் மேலே தெளித்து விடலாம் நான் வந்து ஒரு லிட்டருக்கு நூறு எம்எல் கலந்துக்கிட்டு தெளிக்கிறேன் சிலர் ஒரு லிட்டருக்கு ஐம்பது எம்எல் கூட கலந்து தெளிக்கிறாங்க இந்த புளிச்ச மோரோட வாசனைக்கு பூச்சிகளும் அதிகமாக வராது இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டு வச்சுருங்க டெய்லி ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கலக்கி விடுங்க ஒரு வாரம் கழித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீதி மோரையும் இந்த மாதிரி யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாட்டிலில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பாருங்க அது ஒரு ரெண்டு லிட்டர் இருக்கும் இது ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு இருக்குது இதை இன்னும் நான் எதற்கு பயன்படுத்துகிறேன்னா மோர் பெருங்காய கரைசலுக்கும் பயன்படுத்தி பயன்படுத்திக்குவேன் அடுத்ததாக செடிகளில் ஏதாவது ஃபங்கஸ் டிசீஸ் தெரிஞ்சுன்னா இந்த மோரில் ட்ரைகோடர்மா வெரிடி அல்லது சூடாமோனஸ் ஏதாவது ஒன்று முதல் நாள் ஊற வச்சு மறுநாள் வந்து தண்ணீரில் கலந்து தெளித்து விடுவேன் அதுக்கு மோர் பயன்படுது இது போக இன்னும் மீதி இருந்துச்சுன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் மோருக்கு பத்து லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து செடிகளில் வந்து ஊற்றி விட்டுருவேன் இதில் இருக்கிற அந்த பேக்டீரியாஸ் வந்து செடிகளோட வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த தேமோர் கரைசல் ஒரு வாரத்தில் தீர்ந்துருச்சுன்னா மறுபடியும் தேவைப்பட்டால் இதே மோரை யூஸ் பண்ணி தேமோர் கரைசல் தயாரிச்சுக்குவேன் பசும்பால் கிடைக்காதவங்க பாக்கெட் பாலில் அப்பப்போ உங்களுக்கு மோர் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் தயாரித்து பயன்படுத்துங்க 
இயற்கை விவசாயத்தில் நுண்ணுயிர்களோட பங்கு மிக முக்கியமானது அந்த நுண்ணுயிர்களை பெருக்கி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு எளிமையான வழி தான் இந்த மோரை நம்ம வந்து கார்டனில் பயன்படுத்துகிறது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ